下，轻舞弄硬的步伐。一刹那，又抱琵琶伴着沙。却奈何，弹着情丝乱如麻。婵娟不知在笔下。隔二十年冬，西岳与北轩重建邦交，二王子凯尔比亲送公主艾麦拉入北轩和亲，送亲队伍行至都城兴安，便被百姓围得水泄不通，人人皆欲一睹公主芳容。
兄留步，请问尊姓大名？来日方可致谢。你若要谢我，不如回西岳吧。待你入了宫之后，看见这儿的繁华盛景，就知道父王和我是真的为你好。你那个瓜瓜，怎么又上去了？你别跑啊！累死老娘了。七月使团，以防再有刺客。是，等等，这把剑脏了。是。
殿下，那西月公主已然赶到关驿。今夜出手，便是如见离弦。王爷可曾想过，也可借着这次机会来更进一步？此次皇上选择让资王和西月公主和亲，其实便是将西月的势力赐予了他。王爷虽然今夜威慑了西月国，佯装要除掉那西月公主，可是皇上的态度。仍未改变。如果王爷不进一步斩草除根，王爷息怒。杀掉西月公主之后，是让本王残害手足，还是杀父弑君啊？老臣不敢。这次本王不予追究，乔大人，本王是顾及你和慧心，老臣谨记。王爷咸香，没错，这件射中的香囊，只有皇子们配用。果然是李谦，务必好好善后，不能留下任何证据。王爷放心，属下已经派人上报，是叛军偷袭，阻挠西岳与北轩交好。嗯，可还有一事蹊跷。原计划是刺杀西月公主，可第二支箭是冲资王去的。今夜之事，辛苦各位大人替本王谋划，只是切记，今后不要再自作主张。是是，都下去了。是是是，秦渊，在。天亮，给本王送去乔府。明晚他要入宫，本王不能让他逊色于任何人。是。
这锦缎苏雅全是为你定制，你竟一眼都不愿意看。女儿交代过下人，大王爷送来的东西，一概不收。父亲又何必差人送来？李谦大婚在即，我劝你也要面对现实。和亲关乎两国邦交，自王身为皇子，着想大局。女儿自当体谅他。但是自王妃一位已属他人，你就甘愿做一个侧妃吗？婚约未废，我便永远都是王爷的人。哪怕做妾，女儿也心甘情愿。灵王对你情真意切，而且又是皇长子。女儿知道。灵王其母王淑妃，深得皇上恩宠，是太子之位的最佳人选。那你就更应该明白，嫁给灵王与你与我们乔家都是唯一的选择。女儿不能负人，也不愿欺人，更不能忘记母亲生前的期望，嫁与子王，安度此生。便知道，王爷呢，并不想和亲。可您如此英姿不凡，要想让那西月公主不对您倾心啊，也难上个月都烧了十几件了，不是。哎呦，丁武成，你怎么总是横冲直撞的？小心我，我，我让王爷罚你蹲马步。哼，王爷。何事？刚刚皇上召见灵王，让他详细禀报西岳使团遇刺一事。意料之中，西岳势力不可小觑。本王虽不在意，但有人在意。王爷的意思是，灵王派人行刺。见计划失败，又在皇上面前抢功，局势没有那么简单。王爷，时辰差不多了。好，随本王进宫。是。让二王子发现了，可怎么好啊？哇！幸好昨日二哥和谭丽没事，我还能逍遥快活一阵。今日我一定要大吃大喝，好好补偿补偿自己。哼！小二，小二，哎，来了，您吩咐，把你们店里好吃的都给我
又来一份。哎，好嘞。使团遇刺的事，想必九弟已经知道。陈弟怎会不知？幸好没有伤到这西月公主，不然你这还没到手的姻缘便烟消云散了。多谢王兄关怀，怕是只有王兄才能那么快便查到刺客的身份了吧？皇上驾到。儿臣参见父皇。嗯，父皇，叛军行刺西月公主一案疑点重重，儿臣恳请父皇。与西月国和亲之事，一波三折，是否正合你意啊？儿臣的确不愿和亲。此刻大局已定，莫非你要抗旨？儿臣不敢。上息怒，您先喝杯茶润润喉。既然此事为叛军所为，便不宜声张。西岳使臣那边也要着力安抚，此次和亲。本就是想让西岳成为北宣与南陆之间的屏障，若稍有不慎，便会适得其反，让南京再无宁日，明白吗？儿臣明白，儿臣明白。如今，西岳公主的安全最为重要，断不能再有闪失。父皇，儿臣有一事相求。说。王兄追查刺客有功，儿臣却因大婚在即，诸事繁多，为避免公主再遇危险，儿臣以为王兄是暂时保护西岳公主的不二人选。传，你给朕听好了，若这西岳公主出现任何意外，朕拿你是问。是，儿臣遵旨。九弟果然厉害，竟能为本王谋得如此重要的差事。请王兄保护好西月公主，勿要再出纰漏。本王先行一步。如今你要和亲，为何不让父皇解除你和慧心的婚约？父皇赐婚，本王无从选择。只能听从圣命。王兄，不如替本王好好劝劝慧心，让他向父皇请旨解除婚约，如何？你就如此无情吗？本王自是无情，可王兄若是有情，岂不皆大欢喜？告辞。海丽昨夜就说你不舒服，今日还没好，怎么回事？快让二哥看看。二王子。啊，谭丽，怎么是你？明月呢？国使，公主有何不妥吗？啊
。没什么，只是路途辛劳，有些疲倦，是否可稍作休息再进宫呢？博士，公主昨夜是否受到了惊吓？啊，冰儿王子，公主方才说有些头晕，命奴婢去买一些香料，可奴婢愚钝，没有买到公主要的香料。公主，先忍一忍，进宫再说，好不好？好。出发！走！走！哇，这儿可真气派！嗯，景致倒是不错，但是人人都要守规矩，也太麻烦了。不如坦丽，你替我加了赞了。<笑>待会儿到了休整的地方，你跟谭丽赶紧给我换回来。我不叫李明月，我叫艾玛拉。被宣皇帝和亲之前，就赐了名，还赐了国姓。若你和谭丽不尽早换回来，被人家发现身份，你和谭丽就是犯了欺君之罪。什么欺君之罪啊？老奴参见康乐公主，这位是西月儿王子，这位是啊。你就是要与我九哥成亲的西月公主，叫李明月，对吧？见过康乐公主，我们要赶去偏殿休整，待会儿还要等待皇上的召见。你带这面纱做什么？回公主，这是我们西月的习俗。看看没事儿，反正马上就是我嫂子了。这为什么不让看？莫非是样貌丑陋，或者有什么蹊跷？公主，你们等着，我一会儿就来找你们。这不是西月，我也胡闹。咦，那个呱呱，你凭什么瞧不起我西月？喂！啊，我听说起过。
北宣宫里面有一种人，他们不长胡子，又极爱挑刺儿找别扭，叫做阉人。想必你，咦，想想都疼。树叶，吹的，赶紧流泪。哇哇哇哇！谭林，你快看这个！哇哇哇！哇换了身份啊！我们这就是你们所说的欺君之罪啊！不不不不不不不不！公主，听我们解释。你想让本公主替你隐瞒啊？倒也不是不可能啊。公主有何吩咐，尽管说。本公主要你把所有好吃的。好玩的，还有不能与别人分享的秘密，通通告诉我。我要你做我的闺中密友，如何？能不能办到？能啊，能，能。<笑>还有呢？还有？没了。那就是从西岳要来和亲的公主，是他要娶的人。就这么简单？做本公主的闺中密友，自然是不简单啊！是是是是是是，我一定不负公主厚望。好啦，那我们以后就是好姐妹啦。好。那个人是谁啊？怎么一直盯着我看啊？他呀。
该是曹府大小姐，她也是来参加宴会的。她是我九哥的青梅竹马，自然是要看你喽。啊？何亲是圣旨，他不能左右。灵王殿下不要误会于他。慧心，你就是太明理，明明自己伤心，却还在为他人着想。只有如此，才能顾及到众人的颜面。总有一天你会明白，本王不忍你再为他伤心一丝一毫。那你九哥应该不太会喜欢我吧？我九哥喜不喜欢你？你去问他好了。九哥，你总算是来了。这就是我九嫂，你未来的王妃。怎么是他？那全部都是。